，大嘴花的二技能居然是这样。那我们今天呢，继续植物战僵尸 C O 版的一杠八，这个版本呢，咱们玩了两期了，感觉很炫酷呢，又有意思。一杠八呢，咱们冰系家族又新添了一名减速成员，暗影大嘴花。这样一来的话，僵尸基本就没法玩了呀，兄弟们，没办法。猪哥的游戏理解能力太强了，冰系土豆雷和原版的差不多，唯一的区别呢就是这个不要阳光，可以为我们有效的度过前期。那么这一关呢，咱们还是用冰系植物来打，冰系的寒冰豌豆加上冰系的向日葵，再加上冰系大嘴花，这三个组合在一起太强了呀！我不相信有僵尸能走得过来，不信咱们这一关打个赌，我一辆小推车都不会丢，而且这一关只有一面旗子，那不是乱玩吗，兄弟们？前面一排暗影大嘴就问僵尸怕不怕？哎，你不是喜欢一堆一堆的来吗？你看我大嘴花咬不咬你？马上到最后一波了，这些僵尸从开头走出来到现在，他们还没有走出马路呢，兄弟们，咱们的减速能力太强了。第一期呢是我看走眼了，我给冰系植物道个歉，对不起。打到目前为止啊，我敢断定这个版本冰系植物永远压火系植物一头，冰系植物 Y Y D S。你看最后一波啊。他们能过半场都是对我猪哥的不尊重，赶紧冻结一下，一路别过来了，再中一个冰系向日葵，哎，什么玩意儿闪过来了？喂，你们在干嘛？这一路，哎，给猪哥一点尊重啊！阳光来了，赶紧挡一下！我我的坚果强了，我去！哎，不怕不怕，咱们一路还有车。哎，不对，这一关咱们不能丢车，这一关丢车的话，咱们面子挂不住啊，兄弟们！哎。哎，面子值几个钱啊，兄弟们，你说是吧？我们不玩虚的，我们只要过关就行了。又来空投是吧？这下我可不怕你了啊！而且我发现火系的坚果强是可以点的，但是感觉这伤害不行啊，兄弟们，我点的这么快，感觉没多大伤害呀、啊。那这不就过关了吗，兄弟们？拿到了一个一百二十五阳光的双发射手，我去，我游戏结束了，你还在空投啊？他脸脸都不要了。双发射的，咱们看一下啊，概率射出火焰豌豆，咱们看看二技能是什么？妙妙射手发射不同颜色的火球，三百七十五阳光，感觉不是很强啊，兄弟们。双发射手会吐火球，寒冰射手呢会冰冻植物，火和冰是相克的呀，感觉这样组合并不是很好。不过目前我们才到一杠九，并没有很多植物去选择。这橄榄球僵尸过来了，咱们得拦一下。哎，这玩意儿还会吐绿色火球和橙色，哎。紫色火球吗？等等，紫色火球是魅惑，兄弟们，那这个双发射手就有点意思了啊。那我要是中满屏的双发射手，那不得无敌了呀？但这最后一波僵尸多的有点过分了吧，兄弟们，这没有群伤的话，根本处理不了这么多僵尸啊。我感觉这个版本很难在不丢车的情况下通关。这一关呢，咱们又丢了两个车，我的天！行吧，过关要紧啊，咱们终于到了一杠十。那么像一杠十这种传送带关卡呢，就简单了，感觉啊，像这种关卡很难做出既有意思并且又有难度的关卡，因为什么呢？因为都是有什么就放什么。毫无疑问啊，那肯定是过关。这种关卡要是我都丢车的话，那我的老脸就真的没地方搁了。咱们拿到了沙雕菇，咱们还是看一下沙雕菇的二技能吧。哎，他怎么没有解释啊？这个二技能难道是没有什么变化吗？好吧，那下期咱们再去体验蘑菇家族到底有什么惊喜呢？好的，我是朱哥，点赞关注，我们下期再见。